আসসালামু আলাইকুম এন টিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমি আহমেদ রশিদ লালি আপনাদের সাথে আছি দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা দুটো খবর দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি যেটা গতদিন একটা সভায় আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এইটার যথাযথ ব্যবস্থা অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে নেওয়ার জন্য এক দুই নম্বর হলো যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তিতাসের একটা প্রবলেম হয়েছে তিতাসের নয় টাকা আর্নিং পার শেয়ার এবং সেখানে ওনারা ডিভিডেন্ড দিয়েছেন দেড় টাকা করে তো এইটার জন্য একটা কমিটি হয়েছে এসিসি চেয়ারম্যান সাহেব ডিএসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিআরওকে ডেকে একটা কমিটি করার কথা বলেছেন এবং পাঁচ দিনের মধ্যে সেই রিপোর্টটা এসিসিতে জমা দেওয়ার জন্য বলেছেন সো এই দুইটা ডেভেলপমেন্ট গতকালকে হয়েছে আজকে আমরা এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অর্থনীতির উপরে কিছু আলোচনা করব আমাদের সাথে আজকে আছেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বাই আছেন ডক্টর এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম প্রবীণ অর্থনীতিবিদ আসসালাম আলাইকুম এবং তার পাশে আছেন মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি স্যার আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আমাদের লাস্ট কোয়ার্টার যেটা গেল সেখানে আমরা কিছু দেখেছি যে গ্রোথ কমে গেছে আমাদের অর্থনীতির কিছু প্যারামিটার্স একটু নেগেটিভিটি এসছে এদিকে যদি আপনি দেখেন যে অয়েল পেমেন্টের কিন্তু ইয়েটা আবার বেড়ে গেছে তো ওদিকে আমার এদিকে গ্রোথটা একটু কমে গেল আবার অয়েল পেমেন্টসগুলো কিন্তু আমাকে ঠিকই করতে হচ্ছে এবং এই পেমেন্টগুলো কিন্তু বেশ বেড়ে যাচ্ছে তো এইটার উপরে আপনার একটা প্রতিবেদন আমি চাচ্ছি দেখুন আমার কাছে যে সর্বশেষ পরিসংখ্যান আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা অর্থনীতির যে কতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক আছে সেই সূচকগুলো বেশিরভাগই কিন্তু নিম্ন গতির ধারায় বর্তমানে আমাদের দেশে সম্প্রতিকালের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার পিছনে দুটো বড় উপাদান ছিল সেটা হচ্ছে যে রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রেরিত যে অর্থ যেটা রেমিটেন্স এই এই দুটো আইটেমের প্রবৃদ্ধি কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে কিন্তু এই এই অর্থ বছরে অর্থাৎ পনেরো ষোলো অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বা অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সূচক দুটো পরিস্থিতি বেশ হতাশাবঞ্জক যেমন এই ওয়েজার নার্স রেমিটেন্স এটা জুলাই টু অক্টোবর পিরিয়ডে এটা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পারসেন্ট তারপরে এক্সপোর্টের গ্রোথ আপনার এটা হচ্ছে এক পারসেন্টের নিচে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি পারসেন্ট এবং এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আবার গত অর্থ বছরে কিন্তু প্রবৃদ্ধির মাত্রা খুবই কম ছিল মাত্র থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পারসেন্ট আচ্ছা তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্যাক্স রেভিনিউ গ্রোথ যেটা হয়েছে জুলাই টু সেপ্টেম্বরে এটা তো গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় কম তবে এখানে অবশ্যই এই ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ওই সময়টা বাড়ানো হয়েছে তাতে হয়তো কিছুটা সেটা একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু সেটাই বোধ হয় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না সেটা নভেম্বর পর্যন্ত বোধ হয় বাড়ানো হচ্ছে হ্যাঁ নভেম্বরে শেষ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে আচ্ছা আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বেসরকারি খাত এখন বিনিয়োগ ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি এখানে তো বেসরকারি খাতের ভূমিকাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেসরকারি খাতের যে ঋণের প্রবাহ ক্রেডিট টু দি প্রাইভেট সেক্টর সেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্টে যেটা যেটা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেটাকেই কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ সংকোচনশীল বলে অভিহিত করেছেন এখন তার চাইতেও কিন্তু কমে এবং এখানে মূলত যেটা হচ্ছে যে আপনার চাহিদা নেই যেহেতু লোকে ব্যবসা পরিবেশ সম্পর্কে বা রাজনৈতিক কারণে হোক যে কারণে হোক একটা স্থবিরিত একটা অনিশ্চয়তা ইত্যাদি যার ফলে ব্যাংকগুলো কিছুটা সুদের হার কমিয়েছে সম্প্রতিকালে কিন্তু সে সত্ত্বেও কিন্তু ঋণের চাহিদা বাড়ছে না এবং যার ফলে এই ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে গেছে আর একটি যে মানে অর্থনীতির দিক থেকে যে একটা নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে সেটা হচ্ছে 
যে ইম্পোর্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়ালস কারণ কাঁচামাল তো আমরা বেশিরভাগই আমদানি করি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে জুলাই টু সেপ্টেম্বর পিরিয়ডে এটা তিন শতাংশেরও বেশি আপনার ইম্পোর্ট কমে গেছে তো কাজেই এই সূচকগুলো যেটা ইঙ্গিত দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বেশ কিছুটা উদ্বেগের অবকাশ আছে তবে আপনি যেটা বললেন যে পেট্রোলিয়াম বা তেলের যেটা সেখানে কিন্তু বাড়ে নাই আসলে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে জুলাই টু সেপ্টেম্বর পিরিয়ডে এটা একই সময়ের তুলনায় এটা অনেক কমে গেছে স্যার আমার প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো এই ইন্ডিকেটরসগুলো যেহেতু এখন একটু নিম্নগামী এইটার প্রভাবটা আমাদের যে অয়েল পেমেন্টসগুলো আছে সেইটার যদি আমরা পেমেন্ট করতে যাই ওইটার আরও বেশি কোনো প্রভাব পড়বে কি না না আমার মনে হয় না সেটা খুব একটা বড় বড়তা প্রভাব ফেলবে তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট পেমেন্টস ডিউ যেটা যেহেতু আপনার সেটেলমেন্ট এবং ওপেনিং এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের দুইটাই বেশ বড় মাত্রায় নেতিবাচক সুতরাং ইম্পোর্ট ডিউ ইম্পোর্ট পেমেন্ট কম হবে আর ইঞ্জিনিয়ারিংস আমাদের তো রিজার্ভের পজিশন খুব ভালো কাজে এটা নিয়ে আমি সংকেত না কিন্তু অন্য যে সূচকগুলো আছে সেই সূচকগুলো নিয়ে আমি আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং আর একটা বিষয় মনে রাখতে লাগবে যে এটা কিন্তু আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর প্রথম বছর কাজেই এখানে যদি আমরা পিছিয়ে যাই পরবর্তী বছরগুলোর টার্গেট আরও বাড়াতে লাগবে এবং সেখানে গিয়ে আমার মনে হয় অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে আর কি কাজেই মোটামুটিভাবে উত্তরণের উপায় কি আপনি মনে করেন উত্তরণের ইজ ইট এ টেম্পোরারি ফেনোমেনা নাকি এটা আরও প্রলং করবে এটা এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা বর্তমান যে পরিস্থিতি এটার পিছনে কিছু হয়তো আন্তর্জাতিক কারণ আছে কিছু আভ্যন্তরীণ কারণ আছে আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে যে সার্বিকভাবে আপনি সাধারণ মানুষ বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা প্রকৃত খাতে বিনিয়োগকারী যে বলেন তাদের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব আছে একটা নিরাপত্তাহীনতার একটা ভাব আছে যার ফলে বিনিয়োগে লোকে আগ্রহী হচ্ছে না এটার আর একটার কিন্তু দিক দিক হচ্ছে যেটার আমার পরিসংখ্যানটা আমার কাছে এই মুহুর্তে নাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে বেশ বড় মাত্রায় কিন্তু ইললিগেল মানে অবৈধভাবে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে ফ্লাইট অফ মানি ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল এবং এটা ফ্লাইট অফ ক্যাপিটালটা হয় বিশেষ করে যখন আমি মনে করি যে আমি ক্যাপিটালটা এখানে রাখলে আমি এটা নিরাপত্তা নাই বা এরা বিনিয়োগ করে আমি সুফল পাব না যে সেটাই হচ্ছে আমার কাছে সবচাইতে বড় কারণ আর আন্তর্জাতিক কারণে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে রপ্তানি এবং আপনার এই যে রেমিটেন্সের প্রভাব সেটা হচ্ছে যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া কিছুটা ইউকে কিন্তু সম্পূর্ণ ইউরোপের দেশগুলোর কিন্তু যে তাদের যে গ্রোথ সেটা নিম্নমুখী বেশ কতগুলো দেশ তো রিসেশনে ছিল তারা অনেকে রিসেশন থেকে বেরিয়ে আসলে ওই জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ওয়ান পারসেন্ট গ্রোথ এবং সার্বিকভাবে সম্প্রতি আইএমএফ যে পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানে দুই হাজার ষোলো সতেরোর জন্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে গ্রোথ রেট সেটা তারা তার আগে যে পূর্বাভাস ছিল তার চেয়ে কমিয়েছে কাজে যেটা আমাদের এক্সপোর্ট না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো আমাদের একটা বড় এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন মানে ব্লক হিসেবে দেখলে এটা দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য হায়েস্ট যদিও আমেরিকা অ্যাজ এ সিঙ্গল কান্ট্রি আমেরিকা ইজ দ্য হায়েস্ট তো সুতরাং এটা এক্সপোর্টের উপরে প্রভাব পড়ছে এবং এর সাথে সাথে সম্প্রতিকালে এমনিতে তো আমাদের এই তেলের দর পতনের ফলে মিডল ইস্টের তো নতুন লোকের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না অন্য সমস্যা আছে সৌদি আরবের সাথে অয়েল প্রাইস ফল করার জন্য তারা তো ওয়েল রেভিনিউর উপরে অনেকাংশ শুধু শুধু সৌদি আরবের না সৌদি আরবিয়া বলেন কাতার বলেন দুবাই অপেক্ষা কিন্তু কম কিন্তু তবু তো কাজেই সেটা একটা আবার যে সম্প্রতিকালের যে ইমিগ্রেশন ক্রাইসিস যেটা হয়েছে ইউরোপে সেটা কিন্তু ফলে একটা অ্যান্টি ইমিগ্রেশন সেন্টিমেন্ট যেটা অল ওভার ইউরোপ এটা বেশ প্রবল হচ্ছে এবং তার ফলে যে ধরেন ইউকে আমাদের আর একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স রেমিটেন্স সেখানেও নতুন লোক পাঠানো বা অন্যান্য দেশের জার্মানি ইটালি টিটালি এটা বেশ কঠিন হবে আর কি স্যার যেটা বললেন খুব বিস্তারিত উনি বলেছেন এবং খুব যুক্তিসঙ্গত কারণগুলো দেখিয়েছেন এবং 
যে জিনিসটা যে উনি বলার চেষ্টা করছেন যে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্টটাকে আমাকে বাড়াতে হবে আমার ইন্টারনালি এই কাজগুলা কিছু আমাদেরকে এখন করতে হবে এখন প্রাইভেট সেক্টর গ্রোথটা যত ভালো হবে তত আমরা এটাকে এই এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারবো এটার উপরে আপনি বলবেন তার সাথে আরেকটা প্রশ্ন আমি যোগ করে দিচ্ছি যেটা পুঁজিবাজারের গতকালকে শুরুতে যেটা বললাম যে দুইটা সিদ্ধান্ত খুবই ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং পুঁজি বাজারের জন্য খুব পজিটিভ হয়েছে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে গত দুই মাস ধরে যে ধারাবাহিক একটা দরপতন হচ্ছে সেই দরপতনে দুই এক্সচেঞ্জ কিন্তু নিশ্চুপ এবং আমরা কোনো অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পাচ্ছি না এমন কি গতকালকে তিতাসের এই সমস্যা হওয়ার ফলে বাজার একটা বিরাট একটা ধাক্কা খেল কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা ডিএসির থেকে কিংবা সিএসির থেকে কোনো অ্যাকশান দেখতে পেলাম না অথচ আমরা যেটা দেখলাম যে বিএসিসিকে কল করতে হলো ডিএসির এমডি এবং সিআরওকে এবং বিএস বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কল করে ওনাদেরকে নির্দেশনা দিলেন যে পাঁচ দিনের ভিতরে রিপোর্ট দিতে হবে এবং অ্যাকশান ইমিডিয়েটলি ইয়ে করেন একটা অনুসন্ধান করেন তো এই জিনিসগুলো ওয়াই এক্সচেঞ্জ আর নট পারফর্মিং কেন এসিসিকে নির্দেশনা দিতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসে ওকে আমি আসলে ভেরি ডেয়ার টু টক অ্যাবাউট ইকোনমি বিকজ অফ ইউ নো মি জাজি স্যারিস হিয়ার সো আমি স্যারের সাথে শুধু একটা জিনিস যেটা অ্যাড করার চেষ্টা করি সেটা হলো এরকম যে আমাদের এক্সপোর্টের যে নেতিবাচক অবস্থাটা এখন হয়েছে সেখানে স্যার বেশ কিছু জিনিস উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন প্রথম চেষ্টা করেছেন ইউরোপীয় জোনের যে স্থবিরতা সেটা একটা ইস্যু আছে রেমিটেন্সের একটা নেগেটিভ দিক উনি বলেছেন যেটা আসলেই হচ্ছে মিডল ইস্ট প্রোডাক্ট হয়ে গেছে বাট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমার কাছে ব্যক্তিগত বা ন্যারোলি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয় সেগুলো আমরা যেই ধরনের মেনলি আমাদের এক্সপোর্টে কন্ট্রিবিউটটা করে কিন্তু আমাদের টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট সেক্টর মেনলি there are other sector মানে মেইনলি এই টেক্সটাইল এন্ড এক্সপোর্ট সেক্টরই এটা ডোমিনেট করে তো আমরা যে ধরনের এক্সপোর্টটা করি বা যে কোয়ালিটির এক্সপোর্ট আমরা করি সেটা সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ইউরোজোনের স্থবিরতার কারণে কতটা হ্যাম্পার হতে পারে বা কত পার্সেন্ট হ্যাম্পার হতে পারে সেই জায়গাটা একটা দেখার ব্যাপার আছে কারণ হাই কোয়ালিটির যে সব গার্মেন্টস গুলো সেগুলো কিন্তু আমরা এখনো খুব একটা করি না সেগুলো কিন্তু চায় না করছে লো এন্ডে যেগুলো করছি যেটা মানুষকে পড়তেই হবে বেঁচে থাকলে গেলে এই কাপড়গুলো তাকে পড়তেই হবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যে এক্সপোর্টের যে গ্রোথ কমে যাওয়াটা যেটা স্যার বলার চেষ্টা করলেন পয়েন্ট এইট থ্রি স্যার বোধে বললেন হুইচ ইজ ডেফিনেটলি অ্যালার্মিং এটা হওয়া কোনোভাবে উচিত নয় কি কারণে হচ্ছে ডেফিনেটলি সরকার এটা খুঁজে দেখবে এটা ডেফিনেটলি খারাপ আর এই এক্সপোর্ট গ্রোথ এখন আমাদের আমি যতটুকু জানি যে প্রিভেরিং এক্সপোর্ট অ্যারাউন্ড থার্টি টু বিলিয়ন ডলার অ্যারাউন্ড থার্টি টু বিলিয়ন ডলার তো থার্টি বিলিয়ন ডলার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেটা বলা আছে এটাকে নিতে হবে ফিফটি ফাইভ বিলিয়ন ডলারে এরকম একটা এক্সপেকটেশন সরকারের আছে আর ক্যানি ইমাজিন থার্টি ফার্টি টু টু ফিফটি ফাইভ ইস এ টোয়েন্টি থ্রি বিলিয়ন গ্যাপ সো টোয়েন্টি থ্রি বিলিয়নের গ্যাপের যে জায়গাটাকে আমাকে পঞ্চ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যদি মিট করতে হয় তাহলে কিন্তু আমার এই পুঁজিবাজার ছাড়া কোনো বিকল্প নেই কারণ আপনি দেখেন বাজার অর্থনীতির সারা পৃথিবীতে এখন বর্তমান তো বাজার অর্থ আমাদের দেশটা কিন্তু আমি আবার মানে খুব সাহস নিয়ে বলছি আমাদের দেশটা কিন্তু মিক্সড অর্থনীতির দেশ পুরোপুরি বাজার অর্থনীতি আমাদের নয় সো মেনলি বাজার অর্থনীতির যে দোষ দেশগুলো আছে যেমন আমেরিকার কথা যদি আমরা বলি ইউকের কথা যদি আমরা বলি আমরা যদি আমেরিকার দিকে তাকাই সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট ফাইন্যান্স হয় ইকুইটি থেকে তার বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট হয় ব্যাংক ব্যাংকিং সোর্স এবং আদার বন্ড অ্যান্ড আদার সোর্স থেকে আমার দেশে কিন্তু পুরো উল্টোটা হচ্ছে এখন এই ব্যাংকিং ফাইন্যান্সটা কি সবসময় কি ভালো কি না আমি বলবো পুঁজিবাজারের মানে ক্যাপিটাল ফরমেশানের জন্য ক্যাপিটাল ফরমেশানের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো যে ক্যাপিটাল মার্কেটই কিন্তু খুব ভালো কারণ ইকুইটি বেজ যখন ইনভেস্টমেন্ট হয় ইকুইটি বেজ ইনভেস্টমেন্টে আমার কমিটমেন্টটা থাকছে আমাকে ডিভিডেন্ট দিতে হবে আর যখন ডেট বেজ হচ্ছে তখন আমাকে ইন্টারেস্ট ইজ ফিক্স ডিভিডেন্টের কোনো ইকুইটি রিটার্নের কোনো সীমা নাই এটা যত পার্সেন্ট আমার এক্সপেকটেশান তত পার্সেন্টই ইকুইটির কস্ট কিন্তু আপনার ডেটের কস্ট কিন্তু ফিক্সড বাট সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে ডেট যখন আমি রিপেমেন্ট করছি তখন ডেট প্লাস ইন্টারেস্ট 
এবং সেটা দেখা যাচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি করার পরে সেই ইন্ডাস্ট্রি অপারেশনের এক বছর বা দুই বছর তাকে মাপ করে দেয়া হয় যে এরকম দেয়া লাগবে না অ্যাকুমুলেট করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কিন্তু এটা দিয়ে দেয়া হয় তাহলে যখনই এই পেমেন্টটা শুরু হয় তখন ওই কোম্পানি হয়তো ঠিকমতো অপারেশানেও আসে নাই অথবা কোম্পানি প্রফিটেও আসে নাই অথবা এইটা কিন্তু একটা খারাপ দিক তাহলে এই জায়গাটাকে মিটিগেট করে যদি আমরা ইকুইটি বেজ মার্কেটটাকে ডেভেলপ করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি জিডিপির কন্ট্রিবিউশন আরও বেড়ে যাবে এটা আমার বিশ্বাস দ্বিতীয়ত হলো আপনি দেখেন যদি আমরা পুরোপুরিভাবে ডেড বেজ মার্কেটে চলে যাই তখন কি হচ্ছে সরি ডেড বেজ মার্কেট থেকে যদি ইকুইটি বেজ মার্কেট আমরা চুজ করি ইকুইটি বেজ মার্কেটটা হওয়ার কারণে আমরা যদি উনিশশো থেকে টু পর্যন্ত আমরা যদি দেখি স্টক মার্কেটটাকে ওই সময়টার মধ্যে কিন্তু খুব কোয়ালিটি লোকজন কিন্তু ব্রোকারেজ হাউসগুলোতে চাকরি করতে আসতো না আমরা যদি তাকে দেখতাম ওখানে দেখা যেত এস এস বা কোনো রকম গ্র্যাজুয়েশান নিয়ে লোকজন আসছে আপনি খেয়াল করে দেখেন এখন অনেকগুলি ব্রোকারেজ হাউস আছে অনেকগুলি মার্চেন্ট ব্যাংক আছে যেখানে কিন্তু খুব ভালো ভালো ব্রিলিয়েন্ট ছেলেরা কিন্তু এখানে অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে তাহলে এই যে ছেলেদের যে নতুন যে সেক্টরের প্রতি যে সেক্টরের যে ডেভেলপমেন্ট হওয়া শুরু হয়েছে সেই সেক্টরের ডেভেলপমেন্টটা এখন যেভাবে বাড়ি খাচ্ছে এতে করে তারা কিন্তু ডিমোরালাইজ হয়ে যাবে এবং এরা যখন অন্য সেক্টরের দিকে মুভ করবে অথবা দেশের বাইরে চলে যাবে আমি যদি আমার ট্যালেন্সিকে ধরে রাখতে না পারি তাহলে এরা কি ড্রেন আউট হয়ে যাবে যখন এই ব্রেনগুলো ড্রেন আউট হয়ে যাবে সেটা কি ইকোনমির জন্য খুব ভালো কিছু হবে তাদের কন্ট্রিবিউশন কি ইকোনমি পাবে ডেফিনেটলি পাবে না তাহলে এই জায়গাটাও সরকারকে বিবেচনায় করতে হবে দেখেন পুঁজিবাজারের বিবেচনায় শুধুমাত্র এখন অনেকে আমাদের আমি বলতে শুনেছি যে পুঁজিবাজারের অর্থনীতি খুব একটা সেকেন্ডারি মার্কেট অর্থনীতি খুব একটা ভূমিকা নাই बेसिटे खेल दस कोटी टाइम आज के उत्तोलन सकल बैंक आज के जगह बोनस दिए इनकाम रिस्क लिकुईडिटी लिकुईडिटी एक्टर इम्पर्टेंट कारण अभी जो मन करें सब सम्पद जो जमीते इनभेस्ट करी এটা তো আমি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে পারবো না কাজে আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন তো কাজে এটা তো অনেকটা সাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট হয়ে কাজে এই যে সেকেন্ডারি মার্কেটে যে যে লিকুইডিটির যে রিকোয়ারমেন্ট ফর পিপুল টু সেভ অ্যান্ড ইনভেস্ট সেই জিনিসটা তো পিওরলি সেকেন্ডারি মার্কেট বিট করছে কেন এটা আমার যদি একটা আজকে শেয়ার থেকে আমি ইজিলি এটা বিক্রি করতে পারি আমার পরিবারে কোনো অসুখ হলো বা আমি অন্য কোনো কারণে আমার টাকার প্রয়োজন হলো তো কাজে এই সেকেন্ডারি মার্কেটের ভূমিটাকে একটা ছোট করে দেখাই ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নাই আর কি তো আমি যেটা বলছিলাম যে ধরেন আপনার সেকেন্ডারি মার্কেটে এরকম অনেকে বলে কিন্তু আমরা তো অলরেডি এটাকে ওভারকাম করলাম আমাদের সঙ্গে সো এই জিনিসটাকে আমরা এখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে 32 বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্টের দেশ 27 বিলিয়ন রিজার্ভ ডলার রিজার্ভের দেশ সেই দেশে আমার স্টক মার্কেটে টার্নওভার হয় 246 কোটি টাকা 300 কোটি টাকার নিচে সো এই জায়গাটা কেন कतगुल मार्केट कैपिटलेन हो जाए प्राय साढ़े चार लाख कोटी टाइम 
তাহলে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা টু থাউজেন্ড টেন আর আমার এখন টু দুই দুইশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা আমার মার্কেট ক্যাপিটেশন নাই তাহলে এরকম একটা সিচুয়েশানকে কেন আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি এটা ইকোনমির জন্য তো কোনো ভালো নিউজ হতে পারে না সো এই জায়গাটাকে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সরকারের যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন সেন্সিটিভিটি আছে ওনাদের ডেফিনেটলি সরকার আমাদের সরকার তো আর পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট ফর দি পিপল ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এটা ওনারা খেয়াল করবেন আর একটা জিনিস আপনি যদি আমরা এখন যাই ন্যারোলি যে বাজারটা কেন এরকম হচ্ছে বাজারটা কেনই বা এরকম ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি তিনটা জায়গাকে চারটা জায়গাকে আমি অ্যাড্রেস করতে চাই প্রথম অ্যাড্রেস হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সপোজার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাপিটাল মার্কেটে ব্যাংকগুলোর এক্সপোজার লিমিট এবং ডেফিনেশন দ্বিতীয় হলো ব্যর্থতা ব্রোকারেজ হাউসগুলো ব্রোকারেজ হাউস অ্যাসোসিয়েশন এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন এটা হলো দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় জায়গায় আমি চলে আসতে চাই যে আপনার রেগুলেটরদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চিটক স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ডের অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ফাইনালি আমি চলে আসতে চাই যে আমাদের যারা স্মল ইনভেস্টার আছেন ওনাদের মানসিকতা তা আমি এখন একটা একটা করে যাই আমি শুরু করার আগে একটা ফোন আছে আমি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলছি গোলশান থেকে জি ভাই বলেন আমি ডক্টর মির্জা আজিল ইসলাম এবং লালি সাহেব জি আপনারা গত পাঁচ বছরে একুশে টিভির একুশে বিজনেস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় चेस्टाइल সো আপনারা ব্যক্তি পর্যায়ে কিন্তু আপনারা গিয়েছেন আপনারা কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করে যান নাই তাহলে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান সেখানে কেন চুপ করে আছে এটাও কিন্তু একটা দেখার ব্যাপার আছে মার্চেন্ট ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়ে মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে তার কোনো দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা এই বাজারে আমি দেখি না কিন্তু তার ভূমিকা অনেক বেশি থাকার কথা তার কোনো মুভমেন্টই নেই এখন আসেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইস্যুতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইস্যুতে আমি বলবো দেখেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা তো ভাই একটা পাবলিকলি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এখানে শেয়ার হোল্ডার আছে তাকে ডিভিডেন্ট দেওয়ার কমিটমেন্ট আছে টু দি পিপল টু দি শেয়ার হোল্ডার্স সো এরকম একটা ঢাকা এবং চিরং দুইটা ক্ষেত্রে বলছি এরকম একটা জায়গায় ওনাদের যেই নির্লিপ্ততা আমি বলবো শব্দটা এরকমই ইউজ করতে চাই যে নির্লিপ্ততা যেমন ওরা চুপ করে বসে আছেন বাজার পরে যাক যাচ্ছে এখন আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণে এফডিআর আছে আপনি কি সবসময় ওই ইন্টারেস্ট থেকে ডিভিডেন্ট দেবেন আর আপনার বেতন নিয়ে নেবেন এটা তো হতে পারে না সো আপনি ইন্টারেস্টের এফডিআরের ইন্টারেস্টের টাকা ভেঙে ভেঙে আপনি বেতন নিচ্ছেন আর বাজার তলা নিতে পড়ে যাচ্ছে আপনি ঘুমাবেন এটা হতে পারে না এই এখানে আমার মনে হয় একটা সেন্সিটিভ যেটা আপনি বলেছেন যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ওনাদেরকে ফোন দিয়ে বলেছেন যে আপনাদেরকে পাঁচ দিনের মধ্যে ডাকিয়ে ডাকিয়ে বলেছেন সো এটা কেন হবে এটা তো এটা তো আপনার ইস কোম্পানি তাই না এটা তো কোনো সরকারি অর্গানাইজেশান নয় এটা তো সরকারের কোনো ইয়ে না কর্পোরেশান না যে এখানে বসে বসে চেয়ারম্যানের ভূমিকায় আমি বসে থাকবো আর পালন করবো আর খাবো আর পাঁচি পাবো এটা তো হতে পারে না তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা হবে যে এখানে সেন্সিটিভিটির ভূমিকায় কিন্তু আসতে হবে ওনাদেরকে সো এই জায়গার ক্ষেত্রে আমি বলবো যারা ট্র্যাক হোল্ডার এবং যারা মিস্টার হোল্ডার আমি ওনাদের কিন্তু একটা ভূমিকা এখানে থাকবে যে এই বোর্ডের উপরে আপনাদের একটা প্রেশার টু পে ডিভিডেন্ট আপনাদেরকে রাখতে হবে যদি এটা রাখেন আপনারা এটাকে যদি সত্যিকার অর্থে কোম্পানি হিসাবে চিন্তা করে আপনারা যদি ডিভিডেন্ট আপনাদের এজি আমি আপনারা এটা যদি প্রেশার ক্রিয়েট করেন তাইলে এটার কিছুটা কিছুটা গতিশীলতা হয়তো পেতে পারে সো এই প্রেশারটা আপনাদের তৈরি করতে হবে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনকে তার যৌক্তিক ভূমিকায় আসতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো আজকে যে অবস্থায় পড়ে গেছে সেগুলো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি রেগুলেটর একটা বিশাল ভূমিকা আছে এগুলোকে বের করে আনার অ্যান্ড ফাইনালি বাংলাদেশ ব্যাংকের যেই এটা আমি আরও একবার বলেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনের মধ্যে যে জিনিসটা নিয়ে আসা হয়েছে যে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই অফ টু যে এটা ক্লোজ ডেট টু এইটা কোনোদিন আইনে আসতে পারে এটা আইনের কথা না এটা হবে হয়তো কোনো ডিরেক্টিভ দিয়ে অথবা সার্কুলার দিয়ে কিছু দিয়ে হবে সো আইনে যারা আইন প্রণয়ন তখন করেছিলেন এটার সাথে কি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ছিল না এটার সাথে কি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ছিল না এটার সাথে কি আদার স্টেক হোল্ডার যারা ছিলেন তারা কি ছিল না তাদের এইরকম কনসিকুয়েন্স ছাড়া যে কনসিকুয়েন্স চিন্তা করা ছাড়া যখন কোনো আইন ড্রাফট হয় সেটা একটা দেশের অর্থনীতির জন্য একটা দেশের গতিশীলতার জন্য একটা দেশের 
পুরো দেশের কথা বলছি জনগণের জন্য এটা কোনো ভাবে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না যেটা আনতে পারছে না এখন সরকার নৈতিকভাবে চেষ্টা করলেও কিন্তু এই আইনটা যেহেতু পার্লামেন্টে হয়েছে তাকে পার্লামেন্টই লাগবে এই আইনটা চেঞ্জ করতে যদিও নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার এটাকে চেঞ্জ করা হোক কিন্তু এই প্রবলেমটা বা এই চ্যালেঞ্জটা কেন আসলো এটা আইনটা যখন প্রণয়ন করা হয় তখন যদি আমরা একটু ভালো করে দেখতাম তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু হতে পারতো না আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনার করে যদি জিনিসগুলো করা হতো যে সকল স্টেক হোল্ডারসরা আছেন এক্স্যাক্টলি তাহলে আর এই उठाना मन <laughs> अवस्था सामने दिखे देखते गवर्नमेंट हिमसेल्फ embarrassed because embarrassed for kotha because of again government for the people sir er kache ashbo ekta phone niye ji darshok ke bolchen apnar naam ki bole proshno ti korbo ji hello assalam alaikum wa alaikum ji bhai amar je aj je lishan sir er kache proshno je uni hocche ekba kono din ei stock market er shonge jorito chilen ji uni acc chairman chilen kono din dekheche ar ei je hello ji bolen चले चेयरमैन तो यही अवस्था थी कि उत्तरण की भावे कौन जाए? हाँ ये तो तो उत्तरण तो कुछ तो तो समाज आपे को प्रदम बता एवं ये खाने जे जे आलोचना हुए चाहिए थी मध्य जे कैपिटल मार्केटेड उन्नति जो न जे समाज तो काज करा दर कर जब अन पहले मतलब ये मन करी जे नियंत्रण समाज तक लोन मध्य आरोग गोभीर समान ना दर कर एवं जे कोनो अर्डार इन्स्ट्रकशन जेटा इश्यू हो रहा हूँ बा आईन प्रणयन हूँ 
সেটার প্রভাবটা ক্যাপিটাল মার্কেটে কি হবে সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে তারপরে এটা করা উচিত আচ্ছা তো দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনার সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা আছে যার মধ্যে প্রশ্নকর্তা অন্তর্ভুক্ত তাদেরকেও কিন্তু কিছুটা সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করতে লাগবে না যে দুই হাজার দশ সালে যখন আপনার এই যে তো নয় হাজার আটশো বারোতে বোধ হয়ে গেছিলো ইনডেক্স ম্যাক্সিমাম আর কি প্রায় দশ হাজারের কাছে তার বেশ কয়েক মাস আগে কিন্তু পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফাইন্যান্সের একটা মিটিং ছিল যেখানে আমাকে আমন্ত্রণ করানো হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও ছিলেন এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে যে হারে এটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এটা কিন্তু দিস ইজ নট সাস্টেনেবল কেননা আমি যদি প্রাইস আর্নিং রেশিও দেখি বা কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল বিবেচনা করি তাহলে এই প্রবৃদ্ধিটা এটা মোটে সাস্টেনেবল না এবং আমার ধারণা হচ্ছে যে ওই কৃষির নামে বা স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রির নামে বা অন্য পারপাজের লোন নিয়ে এটা ক্যাপিটাল মার্কেটে ডাইভার্টেড হচ্ছে এটা এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বিনিয়োগ করছে অ্যাপার্ট ফ্রম মার্জিন লোন ফ্রম দ্য ব্রোকার সেটা ছাড়াও আর কি তো এখন কাজে সেই সময় যদি এটা আগের থেকে ব্যবস্থা নেওয়া যেত তাহলে কিন্তু আজকে উনি যে ইয়ে তিরিশ লাখ না কত ইয়েতে গেছিলেন বিনিয়োগ করেছেন তখন হয়তো তার এই ভ্যালুয়েশনটা অনেক কম থাকতো আর কি তবে এখন যাই হোক হলো যেটা তো বিনিয়োগ তুমি করে ফেলছে আমি অ্যাড করি স্যার আপনার সাথে সেটা হলো যে আপনি শুধু ওখানে বলেন নাই আমরা মানে জুলাই অগস্টের থেকে আমরা কিন্তু টিভিতে এবং বিভিন্ন জায়গার থেকে আমরা বলছিলাম যে খুব বুঝে শুনে করেন কারণ এই এই বাজারটাতে অনেক ওভার ভ্যালিউড শেয়ারের হয়ে গেছে এবং আপনিও অনেক অনুষ্ঠানে কিন্তু এই কথাটা বলেছেন আমরা সবাই বলেছি এবং ডিএসসি সিএসসির প্রেসিডেন্টও প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন পরবর্তীতে সো আমি এখন যেটা বলতে চাই ওনার জন্য যে আমি জানি না ওনার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি কীরকম কিন্তু আপনার যদি ধারণ ক্ষমতা থাকে তাহলে আপনি এই মুহূর্তে বিক্রি করেন আপনার যে লস যেটা এটা তো নোশনাল আপনি যতক্ষণ কম দামে বিক্রি না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রিয়ালাইজ লস হচ্ছে না সুতরাং এই স্টক মার্কেট এখন যেখানে যাক আমি আমার গভীর বিশ্বাস যে এটা দুই দিন আগে হোক পরে হোক এটা উঠবে কেন এটা ডেফিনেটলি আন্ডার প্রাইস মার্কেট আছে এখন সুতরাং এটা বাড়বে তখন আপনি এই লসটা রিকভার করতে পারবেন এবং আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি আমার এক বন্ধু উনি এক এক সময় সচিব ছিলেন দুঃখের বিষয় উনি মারা গেছেন তো যাই হোক আপনার দুই হাজার পাঁচ সালে আমি তখন এসিসির চেয়ারম্যান আমি বাইরে যাচ্ছিলাম তো উনি ওই একই প্ল্যানে এসে অনেকদিন পরে দেখা হলো ওনার সাথে তো উনি বললেন যে এরকম আজিজ আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হ্যাঁ লোক কেন বলল যে এরকম আমি নাইনটি সিক্সে আমার প্রায় এক কোটি টাকা লস হয়েছিল অ্যান্ড তুমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে এটা আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে যে পর্যায়ে এসছে আমি এখন বিক্রি করে শুধু ওই লসটাই রিকভার করি আমি বেশ কিছু প্রফিটও করেছি তো সুতরাং যদি ওনার আমার ওনার জন্য আমার যেটা উপদেশ থাকবে যে হোল্ড ইট এবং শুধু নিয়ে না আর অনেকেই যারা যদি পড়তি বাজারে যদি তারা বিক্রি না করেন তখন তো সাপ্লাইটা কমবে এবং সাপ্লাই কমলে স্বভাবতই সুযোগটা বাড়বে এবং সূচকটা বাড়তে শুরু করলে আজকে যে অনাস্থা আছে অনেক নতুন বিনিয়োগকারী হোক বা পুরনো বিনিয়োগকারী হোক তাদের এই অনাস্থার মাত্রাটা কমবে সুতরাং বাজারটা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে পারবে আর কি এবং আমার মনে হয় স্যার আমি একটু অ্যাড করি যে ধরেন যে সকল ইম্পেলিমেন্টস ছিল অ্যানোমোলিস ছিল আমরা কিন্তু দেখছি যে সরকার সেগুলো দূর করার চেষ্টা করছে এবং কালকেই একটা যেটা আমরা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলেছি সো কাজ হচ্ছে এই জায়গায় থাকবে না আপনি যে কথাটা বললেন যে আপনি আশাবাদী যে এই জায়গায় থাকবে না আমিও আপনার সাথে একমত পোষণ করে বলছি যে প্যানিক হয়ে যদি এখন আমরা সেল করে দিই তাহলে কিন্তু লসটা আমি রিয়ালাইজ করে নিলাম কিন্তু আমি যদি সেটাকে রেখে দিই রিয়ালাইজ না করি তাহলে হয়তো এক সময় আমি অন্তত আজকে যে লসটা হচ্ছে সেখান থেকে অনেক বেটার সিচুয়েশান আমি বের হয়ে আসতে পারবো সো কাজেই আমার মনে হয় আপনি খুব সঠিকভাবেই বলেছেন জিনিসটা আশা করি দর্শক মণ্ডলী সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফোরগান ভাই আমাদের এত সুন্দর বাজেটে যে সকল পুঁজিবাজার বান্ধব আমরা বলছি বাজেট দিয়েছে ওইটার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই আমরা যখন মানে বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথেও দেখা করেছি আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথেও দেখা করেছি দুইজনই কিন্তু খুব উদ্গ্রীব বাজার কেন এরকম হচ্ছে বিকজ তাদের দুজনেরই কথা হলো যে 
single digit interest, economy parameters positive almost. So, shekhane amar puji bazar er ei obostha keno hobe? Eta tader o jiggasha je keno ei rokom hocche. Je sokol impediments ache shegulo policy diye chole sokol bishwer sokol puji bazar policy er upore chole. Ekta bad policy can drive this market on the slight trend. Yes. So, kajei ei sokol jinish gulo amra onader ke bodhabar chesta korechi ebong unara খুব ভালোভাবে সেগুলো প্রশ্ন করে আমাদের কাছে প্রশ্ন করে সেগুলো বুঝে নিয়েছেন এবং কাজও শুরু হয়ে গেছে আমার প্রশ্ন যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড এবং চেয়ারম্যান এই যে ইমপেডিমেন্টস গুলো আছে আজকে 6 মাস ধরে আমরা কথা বলছি এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে একটা বারগেন করা একটা তাদের জিনিস সরকারকে জানানো গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানো কেন হচ্ছে না আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ডিএসসি যে কাজগুলো করা উচিত ছিল সেগুলো এসএসসি করছে বাজারটাকে কিভাবে ঠিক করা যেতে পারে বাজারটাকে কিভাবে টার্ন আরাউন্ড করে সেই কাজগুলো এসএসসি করছে ডিএসসি স্লিপিং অন ইট so border ki kaj ache border what is the board of these two exchanges are doing dekhen ami kintu agei bolechi je eta onader jodi attitude ta hoye je thake ei rokom je amra baire theke eshe borshi arekta jinish apnake ekta amader desher sobcheye boro oshubidha jeta holo right person right place it's very very important so amra jodi dhaka stock exchange er board combination er dike takai taile khub beshi ekta right person right place kintu amra dekhte pari na এটা কিন্তু খুব ভালো লক্ষণ না এরকম একটা সেনসিটিভ জায়গার জন্য রাইট পারসন রাইট প্লেস কিন্তু খুব দরকার এবং প্রত্যেকটা জায়গায় এবং আমি শুধু একটা জিনিস আপনাকে এটার সাথে আমাদের প্রত্যেকটা আইনই বোধহয় এরকম হচ্ছে যেমন আমাদের একটা নতুন আইন হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট আপনি জানেন এখনো কাউন্সিল হচ্ছে কাউন্সিল হচ্ছে না বাট অ্যান্ড উই ওয়েলকাম বাট আনফরচুনেটলি দি কম্বিনেশন অফ দ্যাট বোর্ড এগেইন নট নট রাইট পারসন রাইট প্লেস যারা যেরকম যারা সারা পৃথিবীতে যে কম্বিনেশন নাই সেটা আমাদের দেশে হয়েছে এই কম্বিনেশনটা যে কম্বিনেশনটা হয়েছে সেটা সারা পৃথিবীর কোথাও কম্বিনেশন নাই একমাত্র নদী ছিল নাইজেরিয়া এবং নাইজেরিয়াতে সেই বোর্ড যখন করা হয়েছে দ্যাট ওইটা ওয়ার্ক করা নাই এবং সেটা ফাইনালি বন্ধ হয়ে গেছে তো এরকমভাবেই প্রত্যেকটা আইন যদি এরকম ফল্টিভাবে হয় তাইলে এটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য খুব অ্যালার্মিং হয়ে যায় তো এখন একই রকমভাবে আমি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের কথাই বলবো যে এই বোর্ডটাকে বোর্ডের যে কম্পোজিশনটা হয়েছে এই কম্পোজিশনটা কিন্তু আরও রিভিউ করার সময় রিভিউ করার সময় আসছে যদি সুযোগ থাকে আমার মনে হয় করা উচিত আর এই বোর্ডটাকে কিন্তু একটি ভূমিকায় আসতে হবে কারণ এই বোর্ডের জবাবদিহিতা নট অনলি টু দি গভর্নমেন্ট র্যাদার জবাবদিহিতা আছে টু দি শেয়ারহোল্ডার অব দি কোম্পানি একটু অ্যাড করি এক্সাক্টলি দেখেন আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা আজকে বাউন্নতম অনুষ্ঠান আজকে এই বাউন্নটা অনুষ্ঠানে বোধ হয় পঁচিশটা অনুষ্ঠানেই আমরা কয়েকটা জিনিস খুব মেডিকুলাসলি আমরা আলাপ করেছি আপনিও সেটা জানেন জি স্যার আপনিও আপনার কাছেও প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যখন বাজারে মানে কোনো আইটেমের ঊর্ধ্বগতি হয় কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের তখন কিন্তু ইনকোয়ারি যায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কিন্তু অনেক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকারীদের এটা একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে যখন ডাউন ট্রেন্ড হয় তখন কেন ইনকোয়ারিটা যায় নাই আমরা এটা ব্যাপকভাবে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আলাপ করেছি এবং আজকে দেখেন তিতাসে নিম্ন গতিতে এই প্রথমবারের মতো কিন্তু একটা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং দেখেন এই যে এক্সপোজার নিয়েও কিন্তু আমরা এই বাউন্নটা অনুষ্ঠানে বোধ হয় বিশ পঁচিশটা অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছি এবং সেখান থেকেও আজকে আমরা সুফল পাচ্ছি এবং আমরা এন টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্তত ইনভেস্টারদের কিছু উপকারে তো আসলাম ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি দেখতে পারি দেখেন আমাদের এই মার্কেটটা যখন আপনি যেটা বললেন তিতাসের কথাটা তিতাসের ফিফটিন পারসেন্ট ডিভিডেন্ট কোন লজিকে তারা দিয়েছে তিতাসের বোর্ডই খুব ভালো জানতে পারে এবং যে ইনকোয়ারি কমিটি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন করেছেন এটা ভালো উদ্যোগ এবং সেই ইনকোয়ারিতে ডেফিনেটলি যৌক্তিক উত্তর তিতাসকে দিতে হবে এখন এই তিতাস তো শুধু সরকারেরই নয় তিতাস তো পাবলিকের কাছেও এই পাবলিকও এটার হোল্ডার সুতরাং তিতাসের দায় দায়িত্ব সরকারের প্রতি যেমন আছে পাবলিকের প্রতিও আছে শেয়ার হোল্ডারের প্রতিও আছে 
এবং বেশি আছে শেয়ারহোল্ডারের প্রতি কারণ এই শেয়ারহোল্ডার হলো ওখানে মাইনর শেয়ারহোল্ডার মানে কম শেয়ারহোল্ডার এবং প্রশ্ন হলো দেখেন এই তিতাস কিন্তু ওই শুধু আমি একটা যে যে কোনো কোম্পানির এখন তো কর্পোরেট গভর্নেন্সের কিন্তু একটা বড় উপকরণ হচ্ছে প্রোটেকশন অফ দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডার এক্স্যাক্টলি এখানে তিতাসের সরকারের ম্যাক্সিমাম এবং সরকার যেখানে মালিক সেটাও তো পরোক্ষভাবে জনসাধারণ জনসাধারণে সুতরাং সেই ইন্টারেস্টটা দেখাটা তো তিতাসের বোর্ডের একটা দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাদের সময় একেবারে শেষ ফরকান ভাই আমি 30 সেকেন্ডে সারের একটা লাস্ট কমেন্ট নিব তারপরে আমরা শেষের দিকে চলে যাব স্যার এই বাজারে আজকে যে পরিস্থিতি সেটার উপরে আপনি যদি লাস্ট একটা 30 সেকেন্ড কমেন্ট করেন না আমি যেটা বলতে চাই যে বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক নয় এটা কাম্য নয় তবে আমি আশাবাদ পোষণ করি এবং সম্প্রতিকালে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে এক্সপোজার লিমিট এবং এক্সপোজারের মধ্যে যে সমস্ত আইটেম ইনক্লুডেড হবে সেই বিষয়গুলো যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মনে করি বাজারটা এগিয়ে যেতে পারবে আর সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই যে যে কোনো জিনিসের দাম পড়লে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয় মানুষ যে আমি যখন সস্তা জামে পাবো তখন আমি কিনব কাজে এখন যেহেতু দাম কমছে অনেক সুতরাং আপনারা কেনেন এবং এটা কিছুদিন ধরে রাখেন বাজার নিঃসন্দেহে তার গতি ফিরে পাবে এবং আমি এই আশাবাদ পোষণ করি আর খুব আশাবাদের কথা শোনালেন বিশ সেকেন্ডে ফরকান আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে যে উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা ইমিডিয়েটলি সরকার পজিটিভলি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন এটা জনগণের আশা আমারও আশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এক কোটি লোকের উনি সম্ভবত এক কোটি আমি যতটুকু মানে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান উনি করবেন পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার উনি এক্সপোর্ট করতে চান আমাদের রিজার্ভ আরও বাড়ুক দেশ উন্নত হোক সেটা আমি চাই কিন্তু এটা পুঁজিবাজারকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয় আমি আশা করি এখানে মার্চার যারা স্টেক হোল্ডার আছে যারা ইন্টারমিডিয়েট আছে প্রত্যেকেই এখানে সতর্ক থাকবে এবং সরকার সহযোগিতা করবেন পলিসি দিয়ে টাকা দিয়ে এই মার্কেটকে সহযোগিতা করার কোনো দরকার নাই পলিসিগুলো বান্ধব হলেই যথেষ্ট পলিসিগুলো বান্ধব হলে খুব সুন্দর কথা বললেন এই কথার উপরে আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করব দর্শক মণ্ডলী সময় একেবারেই শেষ আর এক সেকেন্ডের সময় নাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আগামীকালের অনুষ্ঠান আগামী রোববারের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম